Bueno, y con este segundo vídeo lo que os voy a explicar es, es cómo hacer publicaciones, cómo se publica nuestro blog y se van creando nuevas entradas que se ordenarán de forma cronológica. La última, eh, la primera que veremos es la última entrada realizada y entonces así lo, lo haremos y seguirán creando contenidos en nuestro blog, ¿vale? Bien, habría que diferenciar entre una página y una entrada. Si os fijáis en cuando decimos páginas, yo puedo crear una página, podemos crear hasta 10 páginas dentro de nuestro blog que siempre tiene la estructura de que tendremos que poner el título de nuestra, de, de nuestra página, un pequeño editor para insertar determinado contenido como enlaces, imágenes, vídeos, o la opción de permitir comentarios o no de nuestra página, ¿vale? Para que sea visible o no. Y directamente tendremos una vista previa y un pública. Aquí lo puedo publicar con texto e imágenes porque en este botón tenemos el, en la función de lapicero de escritura o si lo hacemos, insertamos un... Cualquier recurso que hay en internet con un código HTML tendremos que darlo aquí para que cambie la apariencia y este código lo reemplace. Pero bueno, aquí la diferencia es que la, la información eh, aparecería en, voy a hacer una prueba, este es por ejemplo el horario, lo voy a dejar en blanco, voy a hacer la publicación, ¿vale? Y vais a fijaros, cuando volvemos a nuestra página, cuando volvamos a que tengo una que se llama horario y cuando voy a ver mi, nuestro blog, eh, tengo que buscar dónde está el gadget de, de, de páginas. En este caso, pues no las veo. Tendré que volver si a diseño eh, donde tengo el gadget de páginas. ¿Vale? Pues aquí está el listado, pero eh, está, en, está, en, está oculto. Por lo tanto, tendría que hacerle visible. Recordar que los gadgets son los complementos. Voy a decir que quiero mostrar las páginas. Y diría que quiero mostrar inicio y quiero mostrar horario. ¿Vale? Que tiene esta distribución. Le doy a guardar, incluso le voy a decir, para que veáis que es tecnología de la Rondo, que esto de aquí eh, le tendría, bueno, voy a ver cómo se ve, ¿vale? Y fijaros que aquí aparecen las distintas páginas. Aquí iría horario, pero como no tengo ninguna información porque lo he dejado en blanco y permitía comentarios, pues lo veréis así. Si quisierais tenerlo aquí abajo a la izquierda, pues tendréis que aquí pues, crear el gadget de páginas. Puedes tener varios y sin problema, pues, aparecería, ¿vale? Dices, venga, pues, quiero mostrar. Eh, estas son las páginas que hay en, en mi blog. Que aparezcan todos, mostrar. Y le diría que guardar, ¿vale? Entonces, le digo aquí. Entonces, al ver, a guardar la distribución y ver blog, pues, veréis que además también aparece aquí, ¿no? Iríamos a la de inicio, horario, bueno, lo podríamos mover por aquí. Estas son las páginas. Es decir, si creáis un blog que queréis, tenéis algunas secciones fijas, como pueden ser las, los criterios de evaluación, el horario, la temporalización, bueno, determinados conceptos que queráis, pues, los tenéis que crear mejor en páginas. Son secciones más estáticas, más fijas, ¿vale? Y podéis crear hasta 10. Pero normalmente vais a entradas, que aquí no hay ninguna entrada, y diréis nueva entrada, ¿vale? Vais a ver que el editor es muy parecido. Estoy en la función HTML, voy a cambiar la de redactar. Tenéis el editor muy parecido. Título, eh, opciones de publicación o no, permitir comentarios o no. Pero aquí tenéis que ver estas funciones que son distintas. La entrada se puede programar que salga o automáticamente al momento o que salga en un día y una hora determinada, ¿vale? Y, la, y el valor ahí más importante es que las entradas las puedo organizar por etiquetas, de tal forma que como tengo el gadget de etiquetas, en cualquier momento podré hacer un filtrado, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a hacer un, una entrada de una presentación sobre los delfines. En este caso voy a hacer una entrada de vídeo, ¿vale? Pues entonces veréis que los delfines es un tema de ciencias naturales. Yo suelo recomendar al alumnado que pongan siempre tres etiquetas. Eh, estos ciencias naturales, el tema, los delfines, delfines o los animales también, los animales, ¿Vale? Y por último, el, el soporte, en este caso va a ser un vídeo, si vais a ver cómo se pone un vídeo, una imagen, un texto y un código HTML, ¿vale? Entonces aquí fijaros que está el insertar. Yo puedo subir un vídeo que ocupará espacio en mi disco duro o puedo hacerlo desde YouTube, ¿vale? Aquí aparece un buscador eh, de los vídeos ya subidos o de las búsquedas. Por ejemplo, ahora voy a buscar los delfines y voy a hacer, un, voy a hacer una búsqueda sobre los vídeos que hay de los delfines y puedo insertar, ¿vale? 10 curiosidades sobre los delfines. Y ahora esta publicación, ¿vale? Si vamos al código HTML, si vamos al código HTML, habrá hecho eso, insertar esto que realmente lo desconozco, ¿vale? Desconozco qué quiere decir que lo que acabo de poner.
también tienes que saber que lo puedes publicar así. Es decir, vamos a YouTube y vamos practicando sobre los delfines. Vamos a YouTube, ¿vale? Si vais practicando sobre lo que es el código HTML y vais familiarizándolos, ¿vale? Puedo hacer ese insertar directamente. No me ocuparía todo el, todo el espacio, pero puedo decir que quiero ver los, los delfines. Vale, y cuando hace una búsqueda sobre los delfines, ese es el vídeo que habíamos visto. Y aquí en compartir, donde este botón, y hay que familiarizarse este, este símbolo que es el de insertar, que me da este código, ¿vale? Que aquí dice lo siguiente. Bueno, lo vamos a llevar aquí. Yo voy a borrar esto. Es como lo había insertado de forma rápida un vídeo, pero no me voy a ocupar todo el espacio. Lo voy a copiar este código. Y aquí, fijaros, me dice que está metiendo este vídeo, ¿vale? Que lo va, está metiendo una serie de propiedades y que va a ocupar el 560 de ancho por 315 de alto, ¿vale? Si hago una vista previa de cómo se está viendo, lo que me está publicando es este vídeo en esta vista previa, pero veis, no me ocupa todo el espacio, ¿vale? Entonces, yo lo que le puedo decir es para que estéticamente me quede bien, que ocupe el 100%. Y lo que va a encontrar es el ancho del, del blog y se va a publicar al 100% de ancho. ¿Vale? Lo que pasa es que me quedará como muy, muy apaisado, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que le puedo decir es que, bueno, me lo publique a 100% de ancho y a 450 de alto. De tal forma que yo ya, sabré, ya sabré que cuando pongo un recurso en mi blog, pues tiene una serie de características. ¿Veis? Ya aparece un poquito la línea de negra aquí. No puedo utilizar el método autor porque estoy en la vista previa, pero así quedaría. Entonces, pues opto por, por publicar. Mirad, esto lo publico y ya lo tengo, ¿vale? Tengo esto publicado con esta imagen que acaba de destacar. Voy al blog y ya tengo una primera entrada sobre los delfines, ¿vale? que cuando entre podré verla. Como, como ha reconocido un vídeo, me lo ha reconocido como una imagen, ¿vale? Yo podría haber hecho una entrada sobre los delfines, escribiendo un texto, haciendo la descripción de los delfines, podría decir descripción de los delfines, ¿vale? Me iría aquí a, a escribir y utilizaría un pequeño editor de texto. Los delfines son... Y entonces empezaría a escribir la, mi texto, mi, mi explicación. Y aquí pondría las etiquetas. ¿Veis que aparecen las que he utilizado con anterioridad? ¿Vale? Y, y puedo, poner, no puedo poner nuevas etiquetas. ¿Vale? Y si le digo en publicar, fijaros que va a haber una diferencia. Y es que en este caso no va a reconocer ninguna imagen, ningún vídeo va a quedar esto así. Significa que cuando voy a ver el blog pues me ha puesto esta etiqueta con esta, con esta imagen destacada. Y esta de aquí, fijaros que, que no me ha destacado ninguna, ninguna imagen. Vale, entonces yo podría, podría volver, podría volver y subir una imagen. Y así practicáis tanto cómo insertar un vídeo, cómo insertar texto y ahora cómo podríamos insertar una imagen. ¿vale? Me va a decir que si la tengo disponible, eh, la tengo disponible. Entonces la tendré que descargar primero. Entonces le voy a descargar. Eh, los delfines, voy a descargar en mi ordenador una imagen para poder subirla luego. Entonces, esta imagen de aquí, voy a hacer, se va a abrir aquí en ver imagen, podríamos aquí botón derecho, guardar imagen como, guardar imagen como en mi ordenador, y entonces aquí nada, la pongo en descargas, y ahora iría aquí, y le diría que quisiera subir una imagen desde el ordenador, y así aparecería el texto con la imagen, ¿vale? Seleccionando el fichero de mi ordenador, pues podría eh, subir la imagen de los delfines que acabo de subir. Y fijaros qué va a pasar. Simplemente selecciono la imagen y la doy a saltar, ¿vale? Fijaros que va a subir un, un tamaño muy pequeñito. Aquí le podemos centrar, justificar. Yo podría decir que imagen original, ¿vale? Como estoy utilizando una plantilla eh, de las modernas, cuando le voy a publicar, pues él me la ajustará 100%, como hemos hecho antes con el vídeo de forma manual, en el horario. Entonces voy a actualizar. Si os fijáis, eh... vale, ya creo que está actualizado, ya puedo volver. Fijaros, ya tengo una imagen destacada y cuando voy a ver el blog, tengo una imagen que, que me representa esta última, este, esta publicación. Cuando voy a ver los delfines, pues tendría, tendría el texto, la descripción. ¿Vale? Y aquí se va organizando. Yo si de las ciencias naturales, aparecerán todas las entradas que he trabajado ciencias naturales. ¿Viste las etiquetas aquí a la derecha? Si voy a los delfines, todas las que he hecho sobre delfines. Si voy a vídeo, 
todas las que he publicado con, que son vídeos, ¿vale? Si veo presentaciones, así. Y aquí veo las publicaciones que se producen por meses, agrupadas por meses. Y ya nos quedaría el último tipo de publicación, es decir, se inserto el código HTML. Lo he mostrado antes con el vídeo, pero me gustaría haceros un ejemplo creando un documento, ¿veis? Si yo pongo slides, Antonio, lo que estoy diciendo es que quiero hacer una presentación, ¿vale? Y voy a buscar, voy a hacer una pequeña presentación sobre los delfines, una portada para que veáis cómo se utiliza y vais a ver que cualquier recurso, un audio, un, un, un vídeo, un, una presentación, cualquier recurso que utilicemos en internet, fijaros qué pasa. Voy a utilizar una, una plantilla de estas, de estas de aquí, ¿vale? La selecciono. Voy a decir, bueno, pues que esto es una presentación sobre los delfines. Vale, pues que... Entonces, Raúl Diego, ¿vale? Voy a subir rápidamente una, una imagen, insertando una imagen desde el ordenador, que es la misma, la misma que acabo de, de, de trabajar. ¿Vale? Fijaros, aquí tengo el explorar. Voy a, es un truco rápido para que no perdemos mucho tiempo en nuestra presentación. En las presentaciones de Google Slide tengo la opción de rápidamente que me edite, me, me lo ajuste. Vale, y aquí, después de poner un título de los delfines, voy a hacer archivo, publicar en la web y le voy a publicar así. Las publica Esta presentación ya no es privada, ya está publicada en internet. Y aquí en insertar, como cualquier otro tipo de presentaciones, voy a obtener un código. Está en HTML, volvería, haría una nueva presentación, una nueva publicación, en este caso va a ser una presentación sobre los delfines. Vale, le voy a hacer poner las etiquetas de ciencias naturales, los animales, los delfines y una presentación. Y en este caso, me voy a escribir el texto, lo que voy a hacer es publicar un HTML y voy a pegar este código HTML. ¿vale? Fijaros el truco que utilizábamos antes, pues habíamos hecho en este caso que 100% ancho. Vale, es aquí donde pone ancho en inglés y al todo pues, va a ser un, pues, unos 500 unos 450, voy a ver cómo es la vista previa, y se va a insertar la presentación. En esta, en esta apariencia que tengo se va a insertar la presentación ajustado. ¿Veis? Lo podría ajustar un poquito más de, de alto para que no, desapareciese ese, ese, esa franja negra, ¿vale? Podría decir 475 y ya está. Ya lo podríamos publicar y aparecería, ¿vale? Y nada, nos quedaría. Vais a ver que no, como no hay ninguna imagen, no la va a reconocer, podríamos colocar en nuestras, en nuestras entradas cualquier contenido, ¿vale? Cualquier imagen para que al final lo destaque. Podría cambiar aquí y aquí debajo de nuestra presentación, pues podría insertarle pues, cualquier otra imagen para que la reconozca como imagen, ¿vale? Buscamos otra de las imágenes que tengo aquí y así lo veis, ¿vale? Voy a descargar esta, esta de aquí, que aparece que es de 640, 60, guardar imagen como y así que veáis... Eh, bueno, por estética, ¿cómo lo puedo dejar bonito de, destacando cada imagen? ¿Vale? Entonces, aquí le voy a subir una imagen desde el ordenador. Y así veréis que, que si a cada contenido le pongo un, un recurso, una imagen, pues quedará mejor. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner aquí como imagen original. Creo que ya está tamaño original. ¿Vale? Vamos a poner así o lo podemos estirar o hacer tamaño original. Y ahora ya, dando actualizar, volverá y habrá actualizado la, la imagen o lightbox de, de, esta, de, esta, de, esta, de esta entrada y ya pues tendré una publicación pues muy, muy trabajada, ¿vale? Pues fijaros las, las presentaciones, cómo se va quedando la última con imagen destacada y cómo va reconociendo imagen o vídeo en relación al contenido que vamos creando. Recordar que este recurso este HTML lo vais a tener en multitud de recursos. Por ejemplo, si utilizo una aplicación como Ocaru, que podremos ver en, en cualquier momento, es una, un recurso que yo puedo grabar un audio y que después de grabar un audio le doy a parar y después de parar me va a decir que, que si lo quiero guardar y me dará este, este insertar, que es este código HTML. ¿vale? Cuando insertéis este código HTML en cualquier contenido, en cualquier contenido web, recordar, no en texto, no en la función texto, ¿eh? Si hago una función texto, fijaros lo que pasa, ¿eh? No aparece el reproductor, no aparece insertado el contenido, sino que tengo que hacerlo en aquí, ¿vale? Esto lo tengo que borrar para que no le fallo y veréis la vista previa 
cómo se aparece, cómo aparecerá un reproductor, porque todo un recurso que en internet para que se pueda ser introducido en otro lugar nos da un, un código HTML que es el lenguaje de internet, ¿vale? De esta forma, después de haberle puesto a su correspondiente título y, y etiquetas, pues podré, podré publicar para que, para que sea visible y accesible en cualquier momento. Recordar la función de inmediata o un día a una hora, ¿vale? Bueno, pues así se hacen las publicaciones de todo nuestro blog. Eh, optimizando el uso del texto, la imagen y el código HTML podéis hacer multitud de cosas. Os recomiendo el uso y, y os animo a ello. Un saludo.